वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर हां बंधु प्रिय এবারে এসেছি আমরা ইউজ টু তে পেজ নাম্বার হচ্ছে 112112 ইংলিশ ডক্টর বই 112 হ্যাঁ ইউজ টু ইউজ টু আমরা কথা ব্যবহার করব যখন অভ্যস্ত বোঝাবে দেখেন প্রথম স্ট্রাকচারটা দেওয়া রয়েছে এম ইজ আর প্লাস ইউজ টু আর 113 নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে ইউজ টু শুধু ইউজ টু তো আমরা পরেরটা একটু আগে বলি হ্যাঁ ইউজ টুটা আগে বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে অতীতকালের যদি অভ্যাস বুঝায় অতি অতীতকালের অভ্যাস ধরেন আগে আমি রান্না করতাম এখন আর করি না তাই না তাহলে আগে রান্না করতাম আই ইউজ টু কুক আই ইউজ টু কুক এই যে জাস্ট অতীতকালের যদি অভ্যাস বোঝায় একটা কাজ আপনি নিয়মিত করতেন এখন আর করেন না তখন হবে শুধু ইউজ টু ইউজ টু পরে ওই যে আগে বলেছি টু থাকলেই মূল ভার কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু জায়গা ছাড়া টু থাকলে ধরে নেবেন মেইন ভার মানে একটা পাইকারি ধরে নেন কিছু জায়গা আলাদা আচ্ছা তাহলে আমি আগে রান্না করতাম আই ইউজ টু কুক দেখেন এখানে স্ট্রাকচার দেওয়া আছে আই ইউজ টু কুক আমি রান্না করতাম আমরা আগে ফুটবল খেলতাম তাই না আমরা আগে ফাঁকা মাঠ ছিল ফুটবল খেলতাম ওই ইউজ টু প্লাই ফুটবল এখন আর ফুটবল খেলা নেয় সারাদিন মোবাইল নিয়ে বসে থাকি হ্যাঁ এটা ঠিক না ঠিক আছে আমি আগে খুলনায় থাকতাম কিংবা আপনি আগে কুমিল্লা থাকতেন বা চিরকমে থাকতেন বলেন আই ইউজ টু লিভ ইন খুলনা ওর কুমিল্লা ওর চিরকম হ্যাঁ পারলে চৌষট্টি জেলা চৌষট্টি জেলারই নাম বলতাম না হলে বলবেন খালি খুলনা খুলনা করেন অন্য কথা বলেন না কেন তাই না তো যা হোক ইউজ টু হচ্ছে আগের অভ্যাস আগে আমরা সাঁতার কাটতাম উইস টু সুইম তাই না তাহলে এটা নেগেটিভ কীভাবে করবেন আমরা আগে সাঁতার কাটতাম না তাহলে বলবেন উই ডিড নট ইউজ টু সুইম ঠিক আছে উই ডিড নট ইউজ টু সুইম উই ডিড নট ইউজ টু সুইম দেখেন এখানে লেখা আছে তাহলে আবার বলি উই ইউজ টু সুইম আমরা আগে সাঁতার কাটতাম আমরা আগে সাঁতার কাটতাম না ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা আগে সাঁতার কাটতাম না তাহলে এই ইউজড যেহেতু তাহলে হবে ডিড নট আর ডিডের কারণে মূল ভার্ভ হবে আমরা আগেই বলেছি ডু ডিড ডাজের পরে মূল ভার্ভ হয় উই ডিড নট ইউজ এখানে ডি আর হবে না উই ডিড নট ইউজ টু সুইম হুম আগে আমরা সাঁতার কাটি কাতার যাইতাম সাঁতার কাটি এত সাঁতরাইতাম সাঁতার কাটি কাতার যাইতাম কিন্তু কাতর হইতাম না হ্যাঁ সাঁতার কাটতে কাটতে কাতার চলে যেতাম কিন্তু কাতর হইতাম না আর কেউ বলছে না আমরা সাঁতার কাটতাম না আগে হ্যাঁ আমরা যা হোক আই ইউজ টু সুইম অথবা উই ইউজ টু সুইম উই ডিড আর আরেকজন বললো উই ডিড নট ইউজ টু সুইম আমরা আগে সাঁতার কাটতাম না ঠিক আছে তাহলে নেগেটিভ হয়ে গেল আর নেগেটিভ হয়ে গেলে আমি প্রশ্ন করতে পারবো ডিড উই ইউজ টু সুইম আমরা কি আগে সাঁতার কাটতাম তোমরা কি আগে ফুটবল খেলতে ডিড ইউ সরি হ্যাঁ হ্যাঁ ডিড ইউ ইউজ টু সুইম হুম ডিড ইউ ইউজ টু সুইম তুমি তোমরা কি আগে সাঁতার কাটতে ডিড ইউ ইউজ টু সুইম ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারলাম ডিড দিয়ে প্রশ্ন করে ফেলব হ্যাঁ যেহেতু ইউজড অর্থাৎ এটা পাস্ট তাহলে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করে ফেলব এই তো আর যদি আমি ফিউচারে বলতে চাই ফিউচার একটু ফিউচার এবং প্রেজেন্ট দুটাই বলি দাঁড়ান হুম মোটামুটি এটা তো বুঝেছি যে ইউজ টু হচ্ছে অতীতের একটা অভ্যাস ছিল এখন আর নাই তাহলে আপনি সেটাকে ইউজ টু বলেন আমি আগে অনেক কান্নাকাটি করতাম হাই ইস টু ক্রাই আমি আগে কান্নাকাটি করতাম এখন আর করি না তাই না ওরা ও তো আমাকে প্রায় প্রতিদিনই প্রায় ফোন করতো বুঝেছো হি ইউজ টু কল মি তাই না সে আমাকে প্রতিদিন প্রায় ফোন করতো তো আর আমরা একটু বইয়ের দিকে তাকাচ্ছি যেরকম ধরেন হুম বই থেকে দু একটা এক্সাম্পল দিই দেখেন হ্যাঁ এখানে ডায়লগ আছে ডায়লগটা একটু পরে পড়ি ইউজ টুর ফিউচার কী হবে প্রেজেন্ট কী হবে সেটা একটু বলি ফিউচারটাকে বলি ধরেন ইউ উইল বি ইউজ টু কুকিং হ্যাঁ তুমি রান্না করতে অভ্যাস হয়ে যাবে তোমার ইউ উইল বি ইউজ টু কুকিং ইউ উইল গেট ইউজ টু কুকিং খেয়াল করেন ও ফিউচার যদি হয় ফিউচার হলে উইল দিয়ে আমরা করব এবং উইলের পর একটা বি আসতে হবে আর পরবর্তী সেন্টেন্সে দেখেন গেট দেওয়া রয়েছে ইউ উইল গেট ইউজ টু কুকিং হ্যাঁ এ গেট মানে কিন্তু বি বি এর একটা ভাই হচ্ছে গেট মানে অ্যামিজ আর ওয়াজওয়ারের আর একটা ভাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে গেট হুম তো এটা অ্যামিজারের ভাই যেহেতু গেট গড থাকলে বলতাম ওয়াজওয়ার তাহলে দেখেন ইউ উইল বি ইউজ টু কুকিং তুমি রান্না করতে অভ্যাস অভ্যাস হয়ে যাবে ভাই বিদেশে যাচ্ছ না হ্যাঁ ঠেলায় তো বড় নাই ওইখানে গেলে তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে ইউ উইল বি ইউজ টু কুকিং ফিউচার গেল আচ্ছা প্রেজেন্টে কি করবেন ধরেন 
যদি এরকম হয় আগে একটা কাজ ছিল এবার কিন্তু আমরা আগের পৃষ্ঠায় যাচ্ছি একটু হ্যাঁ ওই যে প্রেজেন্ট বলতে যে আগে যাচ্ছি বর্তমানকালের অভ্যাস একশো বারো নম্বর সরি পৃষ্ঠা নাম্বার একশো বারো অ্যামিজার প্লাস ইউজ টু খেয়াল করেন স্ট্রাকচারটা এই একটু আগে পড়লাম যে আই ইউজ টু সুইম আগে আমি সাঁতার কাটতাম মানে অতীতকাল এখন আমরা পড়ছি বর্তমানের অভ্যাস খেয়াল করেন বর্তমানের অভ্যাস অর্থাৎ এই অভ্যাসটা আগে ছিল না এই অভ্যাসটা আগে ছিল না কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে করতে ওটা হয়ে গেছে যেরকম ধরেন ঢাকায় এসেছে আপনার এক চাচা গ্রাম থেকে এসেছে এসে ঢাকার এই হ্যাঁ প্যাপু ভ্যাপু দুলাবালি ভিড় ভাটটা দেখে এসে বলছে কেমনে থাকি সেই শহরে হ্যাঁ আমাকে গ্যারাম দেখছস নি কি সৌন্দর্য হ্যাঁ লজাই গ্যারামে যাই এ ঢাকায় থাইস না হ্যাঁ জীবন বিক্রি করে ঢাকায় থাকার কোনো মানে হয় আপনি তখন একটু হাসি দিয়ে বললেন চাচা থাকতে একটু অভ্যাস হয়ে গেছে তুমিও থাকো তোমার অভ্যাস হয়ে যাবো হ্যাঁ তখন আপনি বললেন আই এম ইউজ টু লিভিং ইন দ্য সিটি এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে আই এম ইউজ টু লিভিং ইন ঢাকা আই এম ইউজ টু লিভিং ইন ঢাকা ঢাকায় থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে আগে ছিল না তার মানে যদি বর্তমানের অভ্যাস বোঝায় যে আগে ছিল না তখন আপনাকে বি প্লাস ইউজ টু প্লাস আইনজি দিতে হবে আর শুধু অতীতকালের অভ্যাস যদি বোঝায় তাহলে শুধু ইউজ টু শুধু ইউজ টু ঠিক আছে অতীতের একটা অভ্যাস ছিল এখন নাই হ্যাঁ আর যদি বর্তমানের অভ্যাস বোঝায় যে একটা কাজ করতে করতে আপনি কাজের এখন আপনার অভ্যাস অভ্যাস পরিণত হয়েছে এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তখন আপনি বলছেন আই এম ইউজ টু লিভিং ইন ঢাকা আই এম ইউজ টু খুক ইন রান্না করতে করতে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে এবার আগে তো ভালোই লাগতো না বুঝেছো কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে তাহলে পার্থক্যটা বোঝা গেছে না অতীতকালের অভ্যাস হলে শুধু ইউজ টু দিয়ে দেন আর বর্তমানের অভ্যাস অভ্যাস হলে অ্যামিজার প্লাস ইউজ টু দিয়ে দেন হ্যাঁ অতীত অতীতকাল হলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস ইউজ টু দিতে পারেন হুম যে আগে অভ্যাস ছিল তা এটা দুইভাবেই করতে পারেন আই আই ওয়াজ ইউজ টু কুক ইন আমার রান্না করতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল করতে করতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল মানে তারও আগে অভ্যাসটা ছিল না অতীতের অতীতে অথবা আই ইউজ টু কুক আমি আগে রান্না করতাম আর আই ওয়াজ ইউজ টু কুকিং যদি বলেন তার মানে হচ্ছে আমার রান্না করতে করতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ঠিক একইভাবে আই আম ইউজ টু কুকিং মানে রান্না করতে করতে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে পার্থক্যটা দেখেছেন মানে কিছুদিন ধরে রান্না করতে করতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আর যদি বলি আই ওয়াজ ইউজ টু কুকিং তার মানে আমার অতীতকালে কিছুদিন রান্না করছি করতে করতে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এখন আর করছি না আর এখন হচ্ছে আই এম ইউজ টু কুকিং মানে আমি ওই অভ্যাসের মধ্যেই রয়েছি হ্যাঁ ঠিক আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এই তো গেল হুম এবার ইউজ টুর ব্যাপারটা বেশ সহজ হ্যাঁ অতীতের অভ্যাস থাকলে শুধু ইউজ টু দিয়ে দেন এইবার আমরা ইউজ টু দিয়ে একটা ডায়লগ পড়ি হ্যাঁ দেখেন পেজ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ফোর একশো চোদ্দো ইউজ টু দেখেন লেখা আছে বড় করে একজন মুরব্বী বলছেন সিনিয়র সিটিজেন ওয়ান প্রথমজন বলছেন একজন মুরব্বী নাও ডেজ চিলড্রেন আর ফ্রেশনার্স এখনকার ছেলেমেয়েরা বন্দি জীবন বুঝেছ হোম টু স্কুল অ্যান্ড স্কুল টু হোম স্কুল থেকে মানে বাসা থেকে স্কুলে যায় আর স্কুল থেকে বাসায় আসে মানে বুঝেছেন বুঝেছ তখন আরেকজন মুরব্বী দুই বন্ধু হয়তো পার্কে বসে আছে তারা বলছেন Yeah, their home is their jail and school is their court. Uh, their home is their jail. I mean, home is their jail and school is their jail. Oh, it's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. It's a bad thing. So, first of all, they say, But look, we used to play, swim, run in nature. So, look, we used to play, swim, run in nature. We used to play, swim, run in nature. We used to play, swim, run in nature. উনি বলছেন ইয়েস আওয়ার প্লেমেটস ওয়ার ন্যাচারাল আওয়ার প্লেমেটস মানে আমাদের খেলার সাথী মেট মানে সাথী যেমন বলি আমরা রুম মেট এটা হচ্ছে প্লেমেট ইয়েস আওয়ার প্লেমেটস ওয়ার অলসো ন্যাচারাল আমাদের যারা খেলার সাথী তারাও ছিল প্রাকৃতিক উইস টু প্লে উইথ ড্রাগন ফ্লাইস অ্যান্ড বাটারফ্লাইস আমরা উই ইউজ টু দেখেন ইউজ টু ব্যবহার দিয়ে ডায়লগটা করেছি আমরা উই ইউজ টু প্লে উইথ ড্রাগন ফ্লাইস অ্যান্ড বাটারফ্লাইস আমরা আগে ফোরিংয়ের সাথে এবং প্রজাপতির সাথে খেলতাম প্রজাপতি এখনকার অনেক বাচ্চারা প্রজাপতি চেনেও না হ্যাঁ হয়তো ছবিতে দেখেছে বাস্তবে দেখেই নাই তাই না আচ্ছা তখন একজন বলছেন ইয়েস টাইম গোজ বাই সময় চলে যায় টাইম মেক্স আস সে গুড বাই আরে কথাগুলো বলার সাথে সাথে কি কষ্ট লাগে না আমরাও আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি তাই না ইয়েস টাইম গোজ বাই সময় বয়ে যায় টাইম মেক্স আ সাই গুড বাই সময় আমাদেরকে দিয়ে বিদায় বলায় মানে আমরা মারা যাই 
আহারে আহারে কষ্ট কথা কহি কাহারে হ্যাঁ তো এই কথার মানে হচ্ছে বাচ্চাদেরকে আসলে একটা খেলার সুযোগ করে দিতে হবে এবং কর্তা ব্যক্তি যারা আছেন হ্যাঁ মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে মাঠ হ্যাঁ খালি লাবাং মাঠা খেলে হবে না হ্যাঁ মাঠের ব্যবস্থা করে দিতে হবে না হলে বাচ্চারা ফুল পাখি ভুলে যাচ্ছে তারা ঢেকি চেনে না পুকুর চেনে না হ্যাঁ তারা চেনে না কাকে বলে ঢেকি কাকে বলে জোনাকি কাকে বলে এটা এটা নাকি জোনাকি বাবা এইভাবে প্রশ্ন করবে কদিন পরে জোনাকি কি হুম এ নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম যাই হোক বন্ধুরা ইউজ টু মানে দেখেন ওরা বলছে যে উইস টু ফ্লাই উইথ আ বাটারফ্লাই হ্যাঁ আমরা একটা বাটারফ্লাইয়ের সাথে আগে ফ্লাই করতাম হুম মানে এখন পারি না তাই না এই আর কি যাই হোক উইস টু ফ্লাই আমরা আগে খেলা করতাম এখন খেলি না এখন বাচ্চারা হচ্ছে হোম টু স্কুল স্কুল টু হোম মানে হোম হচ্ছে তাদের জেল আর স্কুল হচ্ছে তাদের কোর্ট তাদের আদালত তো বন্ধুরা যাক ইউজ টু নিশ্চয়ই বুঝেছেন হ্যাঁ এরকম ডায়লগ করবো আমরা সুন্দর সুন্দর ডায়লগ এবং ডায়লগ করার সময় চিন্তা করবো এই ধরনের সিচুয়েশন কল্পনায় ভাষাবেন যে দুজন বৃদ্ধ মানে আপনি চিন্তা করেন না আপনার বয়স এখন সত্তর আশি হয়ে গিয়েছে পার্কে লাঠি নিয়ে গিয়েছেন হ্যাঁ দুই বন্ধু মিলে বসেছেন একটা বেঞ্চিতে কাটছেন হ্যাঁ আর আপনার কথা বলছেন দেখো বাচ্চারা দেখো বই নিয়ে যাচ্ছে খালি হ্যাঁ খালি বই নিয়ে দৌড়াচ্ছে কি শিখছে ওরা খেলছে না খালি ফাস্ট ফুড খাচ্ছে আর এই টিভি দেখছে মোবাইল দেখছে আর স্কুল কোচিং সেন্টার না কি হয়েছে সেখানে যাচ্ছে আর আমাদের সময় দেখো আমরা খেলতাম দৌড়াতাম আমরা ছোটোছুটি করতাম তাই না হ্যাঁ এই যে আপনি কল্পনা আনছেন পার্কে বসে আছেন হ্যাঁ তো পড়ার সময় আপনারা এভাবে পড়বেন হ্যাঁ গল্পটা ওইভাবে করতে হবে ওইরকম ভাইব এনে ওইরকম কণ্ঠ এনে বলতে হবে তাই না বন্ধুরা কি বলেন হ্যাঁ বলতে হবে কিন্তু জানাতে হবে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ